ஹாய் ஹேவ்ரிவான் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் பிச்சு போட்ட கோழி கறி பண்ண போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ யூஸ்வலாக நான் சமைக்கிறது முன்னாடி கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் சூடாக ஒன்று குடிச்சிருவேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் பெப்பர்மெண்ட் டீ குடிக்க போகிறேன் இது நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இதை குடிச்சிட்டே நான் சமைக்க போகிறேன் இப்போது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இப்போது குக்கரில் சிக்கன் எல்லாம் நான் ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறேன் இது கூட கொஞ்சோண்டு சால்ட் இப்போ ஒன் டீஸ்பூன் தாமரி அப்புறம் கொஞ்சோண்டு தனி சேர்த்து ஒரு டூ டு த்ரீ விசில் வைக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குக்கர் நல்லா கூல் டவுன் ஆகிடுச்சு சிக்கன் நல்லா வந்துருக்கு இந்த சிக்கனோட சூப்பும் வச்சுக்கோங்க இப்போது சிக்கனை வந்து இந்த மாதிரி பிச்சு போடுங்க அதனால தான் இது பேர் பிச்சு போட்டு கோழி இப்போது ஒரு சாஸ் பேனில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க அனியன்ஸை வந்து சேர்த்துக்கோங்க அனியன்ஸ் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகணும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க அனியன்ஸ் வதக்கிற கேப்பில் என்னோடய மின் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் நான் சாப்பிட போகிறேன் நான் எப்போவுமே டேட்ஸ் அண்ட் ஆல்மண்ட் சாப்பிட்றது வழக்கம் டேட்ஸ் அண்ட் ஆல்மண்ட் பேர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடுவேன் ரெண்டும் சாப்பிட்ட மாதிரி ஆகிடும் ஆல்மண்ட் நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் டேட்ஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் என் ஹஸ்பண்ட் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அனியன்ஸ் நல்லா கோல்டன் ஆகிட்டோன்னே அதில் வந்து கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறம் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா இப்போ அந்த பிச்சு போட்ட கோழியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மசாலாலாம் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தனியா தூள் ஆட் பண்றேன் அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகு தூள் நான் போன்லெஸ் சிக்கன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்க வித் போன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா நீங்க போன் வந்து எடுத்துடுங்க இப்போ ப்ரெஷர் குக் பண்ணும் போது பாயில் பண்ண சிக்கன்ல இருந்து அந்த வாட்டரை வந்து ஆட் பண்றோம் இந்த ஸ்டாக்ல தான் நல்ல ஃபிளேவர் இருக்கு ஸோ இது ஆட் பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஃபிளேவர் கிடைக்கும் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சிக்கன் ஸ்டாக்கில் நல்லா எவப்ரேட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆயில் நல்லா செப்ரேட் ஆகிருக்கு சிக்கன் ஸ்டாக்கும் நல்லா எவப்ரேட் ஆகிடுச்சு சிக்கன் நல்லா ரெடி ஆகிட்ருக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பெப்பர் தூள் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இது வேணாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பிச்சு போட்ட கோழி கறி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பிச்சு போட்ட கோழி கறி வந்து நல்ல சைடிஷ் இது ஒரு டின்னராக இருக்கட்டும் இல்லை லன்ச்சாக இருக்கட்டும் சப்பாத்தி ரச சாதம் பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே நல்லா சூட் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி பிச்சு போட்ட கோழி கறி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஸ்டேட்யூன்ட் தேங்க்யூ